nagbabalik ang PTV balita ngayon. Nakahanda na ang Philippine Ports Authority sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero ngayong Semana Santa. Ayon kay PPA spokesperson Yurisa Monte, posibleng pumalo sa 2.2 million ang bilang ng mga pasahero ngayong taon. Halos doble ito sa 1.2 million na naitala noong 2022. Kaugnay nito, 24 oras sa ang operasyon ng mga pantalan at pinagbabawalan na ring magliban sa trabaho ang mga tauhan nito upang masiguro ang maayos sa biyahe ng mga pasahero. Pinapayuhan naman ng publiko na magplano ng mas maaga upang maiwasan ang anumang abala, lalo't inaasahan ang wahabang pila sa mga C4. Samantala, positibo ang Department of Transportation na magiging fully operational na ang Metro Rail Transit Line 4 o MRT 4 bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito'y matapos ang contract signing agreement sa pagitan ng DOTR at ng Australia-based Shadow Operator Consultant para sa eventual operation sa maintenance ng tren. Ang naturang 13-kilometer rail project ay magmumula sa Ortigas Avenue hanggang Taytay Rizal at inaasahang matatapos sa toong 2028. Mula sa dating isa't kalahating oras, inaasahang mapaiiksi nito sa 20 minuto ang biyahe mula Ortigas hanggang Taytay. Kaisa din sa naturang proyekto ang Asian Development Bank. Samantala, alamin natin ang mga balita mula sa PTV Davao. Magandang hapon, Rhoda Hernandez. Nagang salamat, Naomi. Subling ibalik ang Davao-Doha Qatar flights karong April 2023. Una kininggisugdan kaya itong tuig 2019 na panaundang tungod sa COVID-19 pandemic niya itong 2020. Ang pagbalik sa flight, gikalipay sa bang mga taga Davao City, ilabinakad tong dunay mga pariente sa Doha. Sumala sa labaw sa City Tourism Operations Office kung CTOO nga si Jennifer Romero. Mahimo kining triangular route nga Doha, Cebu, Davao. Mubiyahe kini matag adlaw Sabado. Dugang ni Romero, luyo sa mga dagkong events nga gipahigayon sa syudad. Kumpiyansa kini nga andam ang Davao City nga mudawat og mga bisita, pinaagi sa maong route. Takong tabang sab kini sa pagpromotar sa turismo sa syudad kay mag-abli kini og mga dagkong oportunidad. Gawa sa turismo makatabang sab kini sa ekonomiya sa Davao City. Mubalik ang Doha Davao flight sugod karong April 1, 2023. Usa ka Australian free dive record holder ni bisita sa Mate City para sa usa ka free dive session. Gisalom sa Australian nga si Adam Stern ug 8-time free dive record holder ang Puhada Bay alang sa Osaka free dive session kaniadtong March 27, 2023 human kini nagpahigayon og deep week session sa Koron Palawan. Sumala ni Stern usa ka amazing experience kini kaniya ilabi na nga nindot kaayo ang coral sa Puhada Bay ug tinaw kayo ang tuwid. Ang aktibidad gipangunahan sa Department of Tourism kun DOT 11 kauba ng Mati City of Davao Oriental Provincial Government. Giimbita si Stern ni DOT 11 Regional Director Tanya Rabat Tan aron nga mapromote pa ang mga aktibidad sa free diving sa Mati human sa gipahigayon nga malampuson ug pinakauna nga Bay Deep Mati Free Diving Festival kaniadtong September 2022. Positibo ang DOT 11 nga Magpadayo ng mga sama ni ining event kauban si Adam Stern ug dalho ng free diving events ni Stern sa Matis City. Sama sa Deep Week din ang mga estudyante ug free divers gikan sa nagkadayang lugar sa kalibutan makabisita ug maka free dive sa Mati. Why is this the first time I'm here? <laughs> No, uh, the place is stunning. The, the thing, the thing that um, jumped out at me the most was just how clear the water is and how calm the water is. There's no current, there's no waves, there's no nothing. It's like diving in a swimming pool. The asset of Mati really is its waters. The, we have the. It's a city of beautiful bays. Tatlo sa ating bays, which is the Pohada, which Balete and the Mayo Bay, is uh, belongs to this prestigious club of the most beautiful bays in the world. So it's an dapat natin is showcase yan. At hindi ko ikakahiya kasi ang mga tao sa Mati, di ba, are beautiful people as well. Okay, to mga nagun ng balita din hi sa PTV Davao. Ako si Rada Hernandez. Balik kani mo Naomi. Pagang salamat, Rada Hernandez. Narito naman ang mga balita ang dapat niyong abangan mamaya sa ulat bayan. 
graduating student sa Cavite, patay. Matapos pagsasaksakin, naglabing apat na beses sa loob ng kanyang apartment. Tumakas na suspect na kunan sa CCTV. Sanhin ang pagkasunog ng pampasayong barko sa Basilan, iniimbestigahan na. At ilang public schools sa Makati City, gumagamit ng solar panels para makatipid sa kuryente. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at ilike kami sa aming Facebook at Twitter accounts sa at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.